兄弟们，今天咱们来开箱一个好东西，这里面的产品你可能会非常喜欢啊，不对，应该是说你肯定会非常喜欢。话不多说，咱们马上开箱。看到这里，你猜到是什么东西了吗？正主出现，这就是最近热度很高的 One X Play， 一台来自一号本的 PC 游戏掌机。说起游戏掌机，可能大家最熟知的就是任天堂的 Switch， 但就我个人而言，却一直希望能有一台 Windows 系统的掌机。因为这意味着我可以随时随地玩 PC 游戏了，比如在床上，同时也还可以用它来做更多熟悉的事情。拿在手中，尺寸比预想中的大了一些，不过重量可以接受。来，让我们一睹它的真面目。正面是一块 8.4 英寸全高清 IPS 屏幕，两 K 分辨率。不过最显眼的肯定是两侧的游戏专用手柄了。产品资料上说，它用的是日本原装 ALPS 电竞摇杆，那么肯定很适合玩格斗游戏了。机身背面配备有一两条结键、二合一指纹解锁电源键，还有一个一键静音键。再看一下接口部分，两个 USB 杠 C 4.0 一个 USB 杠 A 3.0 一个 TF 卡槽，一个 3.5 毫米音频接口。同时两段还各有一个线性扳机键和一个微动肩键，非常适合玩赛车游戏和射击游戏。不过用手柄玩射击游戏对我来说是一种噩梦，当年留下的阴影还历历在目。先把它放到一边，我们看一看还带了哪些配件，看看这是什么。一个充电插头，一条充电线。一号掌机搭配的是一个六十五瓦氮化镓快速充电器。顺便说一下，这块掌机搭配的电池容量高达一万五千三百毫安，续航方面应该没啥问题了。哦，对了，刚才又提到 Switch， 我正好有一台闲置的，拿来对比一下，也可以让大家更直观的了解这款掌机的大体尺寸。区别蛮大的，这样一对比 ，Switch 突然就显得那么渺小了。请忽略这台 Switch 右侧缺失的手柄，这也是它一直被闲置的原因。咱们再来看一下按键部分，左侧部分从上到下分别是一个返回键、一个左摇杆、一个十字方向键、一个 Home 键；右侧部分一个开始键、标准 A、B、X、Y 键、一个右摇杆、一个键盘切换键、一个 Turbo 键，切换功耗用的。然后背面还有一个折叠支架，我刚刚发现的。所以我们可以这样把机器架在桌子上，做一些更有意思的事情。另外，它底部还有一个接口，我查了一下资料，说是可以接一个磁吸式的外接键盘。这样就可以直接把这台掌机当做笔记本使用了。那后期我拿到了，再给大家介绍一下用法。那么外观部分介绍完毕，接下来咱们赶紧开机试试。我已经迫不及待想知道它的硬件配置情况，以及能够运行哪些游戏了。开机，熟悉的开机界面，如果不是两侧的手柄，还真能让人忽略了这是一台游戏掌机。它预装了正版 Win 十系统，设置方面就没啥好展示的了。咱们直接快进到下一步。现在已经进入系统了，我直接接了一个无线鼠标。虽然这台机器支持十点触控，但总归用鼠标操作更方便一些。先看一下屏幕数据，屏幕分辨率二五六零乘以幺六零零，二点五 K， 十六比十的比率，刷新率是六十，而且只有六十颗选，可能是为了省电方面的考量，但也算是个小小的遗憾。配置方面 ，CPU 用的是英特尔十一代酷睿 t i g e Lake 游戏列处理器 i 七幺幺六五 G 七，十六 G 双通道内存，频率四二六六，五百一十二 G 固态硬盘，显卡方面并没配备独立显卡，而是用的 CPU 自带的绿矩核显。话说英特的 XE 核显性能是真的不错。之前看过网上的评测，说是理论性能超越入门独显，可以胜任非大型三 A 游戏的性能需求。那么接下来也是咱们重点测试的部分。所以，所以我跑了个分，获得了三十万分。大家可以对比一下自己的电脑跑分，猜一猜这个机器的配置能够做些什么了。当然我也没闲着，我含泪花了两百多元买了一个铁拳击。既然是掌机，玩这种格斗游戏才是其灵魂所在。经过测试，这台机器可以完美的以满帧六十运行这款游戏，流畅的不得了。同时，机身也自带了震动功能，反馈程度还算可以。尤为值得一提的是，摇杆和按键的手感不错，用起来很顺滑，同时也有恰到好处的阻尼感。玩格斗游戏，这台机器确实比较优秀。但我已经没有闲钱再购买游戏了，所以又试了一款已有的游戏《灭火先锋》，两 K 中档特效下，帧数三十得。当然，如果想玩的更加顺畅，可以调小分辨率。随后在泰坦二中的测试结果也表现优秀，能够以买帧六十元行。这是一款我前几天刚买了不久的游戏，因为粉丝的要求，想用它做几期视频，可惜一直没抽出时间。但这游戏玩起来感觉还不错，大家可以试一试。不过我还想试一试这台掌机的极限，所以我又安装运行起了赛博朋克二零七七。很不幸，两 K 分辨率下，哪怕低特效也只有十几帧。所以我把分辨率调整到了七二零 P， 终于能达到三十到四十帧左右了，满足了能玩的需求，运行起来还算流畅，不能说卡。但对于我这种习惯了幺四四刷新率的玩家来说，游戏体验方面的区别还是蛮大的。对了，有喜欢《梦幻西游》的粉丝吗？用这台机器开上两个窗口挂机是毫无压力的。所以你看，其实玩 X Play 啊可以为我们做蛮多事情的，比如 Eat l a y 推吃饭的时候，用它开的小视频也是蛮方便的。哦天哪，这是谁打的真帅？哎呀，这枪不错呀，瞬间就瞬杀两个。
。根据网上的一些资料，它还可以流畅运行《怪物猎人》GTA 五、巫师三、刺客信条：奥德赛、鬼泣五，改成机器五，往搁前等。其实也就是说，除了那些超大型的三 A 游戏，大部分游戏对这台一号掌机来说都没啥问题。当然，作为一名专职视频作者，我不能只局限于玩游戏，我还要赚钱，还要养家。虽然这台机器只有一块八点四寸的屏幕，但它却配备了一块 i 七幺幺六五 G 七，所以我在想，后期出门的时候，能否也用它做一些工作上的事情呢？如我所料，用这台机器剪辑视频毫无压力，常规操作下来没有一丝的卡顿，所以我现在很期待它那块配套的磁吸键盘，说不定后期出差完全可以抛弃笔记本，只带着它了。那么，以上就是本期视频的全部内容了。看了上面的测试，这台一号掌机是否是你的菜呢？欢迎留言讨论，或者说你还想看任何其他产品的开箱测试，也可以告诉我。咱们下次再见。